Want to study in Germany? Then Excel is the best option. Admissions with scholarships available. Call 9881-96666. మాట్లాడచ్చు ఇంకేదో వైనింగ్ తగ్గిపోయిందా వీళ్ళు వైనర్స్ అందరూ విల్ టాక్ అబౌట్ షైనర్ పోవద్దు అని చెప్పి చాలా మంది ఇక్కడికి చెప్పారు అయినా కూడా కార్యకర్తలు వెలువలా తరలి వచ్చారు ఎవరు అనధికారికంగా హుకుం జారీ చేసినటువంటి నేతలు ఎవరు ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఆల్ దిస్ నాన్ సెన్స్ పార్టీకి పట్టిన చెద పోవద్దన్నటువంటి వాడు పనికిరాని విధవా రాకుండా ఉన్నవాడు రానివాడు యూజ్లెస్ ఫెలో అన్నారు ఎవరు ఇంతకీ ఆ యూజ్లెస్ ఫెలోస్ ఎవరు నువ్వు రావద్దు పోవద్దు నువ్వు అది ఇంట్లో కూర్చున్నా కూడా జన ఖమ్మంలో జరిగినటువంటి అన్ని సభలకు రాకుండా ఉన్నది బట్టి విక్రమార్ మీ వ్యాఖ్యలు టార్గెట్ బట్టి విక్రమార్ నువ్వు పార్టీలో పదవులు అలంకరించిన వాడివి ఇది ఇష్ట ఇష్టాలు ఇంట్లో రేణుకా చౌదరి పెళ్లి పేరెంట్ అని కాదు ఎవ్వడికైనా సచ్చినట్టు అక్కడ రావాల్సింది అడుగడుగున అడ్డు తగులుతున్నారు అనేటువంటిది మీ కార్యకర్తల్లోనే మిమ్మల్ని నమ్ముకునేటువంటి వాళ్ళ దగ్గర ఇంటెలిజెంట్ ఫెలో వెరీ క్లెవర్ ఫెలో బొంగురెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డిని కాంగ్రెస్ లోకి తీసుకురావటానికి రేణుకా చౌదరి మాత్రమే అడ్డుపడుతున్నారు నవ్వితే వెంకయ్యనాయుడు మిమ్మల్ని మందలించినంత పని చేసినవ్వనివ్వండి రామాయణంలో ఒక రాక్షసిని చూసినట్లు నేను కూడా ఉంది అని చెప్పాను వేరే జాతి మనిషిని ఆ జాతిని కించపరుస్తూ ఆయన మాట్లాడారు దేశ ప్రధాన మంత్రి బట్ ద బిగ్గెస్ట్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఇస్ వెంకయ్య నాయుడు గారు బల్ల గుద్దుతో నవ్వుతున్నారు వయసు వచ్చి ముసలోళ్ళు ఇండ్లకు వెళ్ళి మీ కూతుర్లు మీ తల్లులు మీ భార్యలతో మీరు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు నాకు అర్థం రేణుకా చౌదరి ఇంకా ట్రాక్టర్ వద్దే ఉన్నారు ఇంకా అప్డేట్ కాలేదు అనేటువంటిది ఇంకొక ఈడవడండి మూర్ఖుడు నేను జేసీబీలు నడుపుతున్నాను వాళ్ళకి బుర్ర పని చేయదు నువ్వు నడుపుతా ట్రాక్టరు ఖమ్మం నడిబొడ్డున నుంచోని వాళ్ళు కాదు వీళ్ళు కాదు దమ్ముంటే నీ మీదే దమ్ముండేది నాకు మీది పొగర ఆత్మవిశ్వాసం అంటే ఏం చెప్తారు ఆత్మవిశ్వాసం పైన బేస్ అయిన పొగర అంటే రేవంత్ రెడ్డి మీతో ఉన్నారా మీరు రేవంత్ రెడ్డితో ఉన్నారా రేణుకా చౌదరి ఆడబిడ్డే కానీ ఆడబిడ్డ కరెక్టే వాడు ఎందుకంటే చెక్కు చెదరకుండా కాంగ్రెస్ కత్తుల్లాగా ఉన్న కార్యకర్తలు అక్కడ ఉన్నారు ఆమె మౌనం కూడా మాట్లాడుతుంది ఇంకా చెప్పాలంటే ఆ మౌనం భయపెడుతుంది ఆమె మాట ఒక తూట కౌంటర్ ఎన్కౌంటర్ కాస్త ఎగ్జాగరేషన్గా చెప్తున్నట్లుగా ఉంది కదూ ఆమెను చూస్తే ఆమెతో మాట్లాడితే ఇప్పటిదాకా చెప్పిన ఇంట్రో అంతా కూడా కాస్త తక్కువగా అనిపిస్తుంది ఆమె క్రియేటర్ ఆఫ్ సెన్సేషన్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ షీఈస్ దాన్ అదర్ దెన్ రేణుకా చౌదరి రేణుకా చౌదరి మనతో ఉన్నారు ఆమెతో ఖమ్మం రాజకీయాల నుంచి హైదరాబాద్ రాజకీయాల వరకు ఢిల్లీ రా పాలిటిక్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి దానిపై చర్చిద్దాం రేణుకా చౌదరి గారు నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఇంకా తక్కువ చెప్పాను మ్యామ్ చాలామంది మ్యామ్ మీతో ఇంటర్వ్యూ అంటే బీ కేర్ఫుల్ అన్నారు ఎందుకని మ్యామ్ ఎందుకు కోరికేస్తాను అని పేరు ఉంది కదా మ్యామ్ అందుకే బహుశా ఐ హావ్ బిన్ ఫాలోయింగ్ యూ మెనీ ఇయర్స్ మ్యామ్ రైట్ ఈ ఇంతకు ముందు కన్నా కూడా మ్యామ్ ఇప్పుడు మీలో జోష్ బాగా పెరిగింది ఏంటి ఆ జోష్ పెరగడం గల కారణం ఏంటి అసలు అవునా అది మామూలుగా ఒక స్విచ్ ఉంటుందండి మనిషిలో మదిలో అన్యాయం అవినీతి ఇవి చూస్తూ నోరు మూసుకొని కూర్చోలేదు సో అన్యాయం పెరిగింది దారుణంగా దేశంలో రాష్ట్రంలో జరుగుతూ ఉండే అవినీతి 
మంత్రులు విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తించటం టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేస్ మినిస్టర్స్ నిలువు దోపిడీలు చేసుకోవటం పేదవాళ్ళని అరికాల కింద వేసి తొక్కటం ఇవి చూస్తూ నాకెందుకు అని నేను కొన్నిసార్లు అనుకుంటాను ఇంకా ఎందుకు నాకు నాకేం అక్కర్లేదు ఐ డోంట్ వాంట్ పోస్ట్ పొజిషన్ నాకేం అక్కర్లేదు సో నాకెందుకు అని కొన్ని ఒక క్షణం ఆలోచిస్తాను ఆ వెంటనే ఆ లోపల ఆ ఉద్రేకం ఉప్పొంగిస్తుంది అది అది నేను అదుపులో పెట్టుకోలేకపోతున్నా సో వాట్ నాన్ సెన్స్ ఇంత విచ్చలవిడిగా ఇది చూస్తూ ఉంటే నేను కూడా నోరు మూసుకుంటే నేను కూడా నేరస్తురాలి ఐ డోంట్ వాంట్ టు డై యాజ్ నేరస్తురాలు ఐ విల్ ఫైట్ సో అందుకని ఎంత ప్రపోర్షనెట్గా అక్కడ జరుగుతూ ఉండే అన్యాయానికి అంత ప్రపోర్షనెట్గా నాకు జోషు కోపం వస్తుంది అందుకు నార్త్ మీడియా నుంచి సౌత్ మీడియా వరకు మీరు ఇంట్రాక్ట్ అవ్వనటువంటి మీడియా లేదు వెనుక చూడ గారు అది అన్డినేబుల్ ఫ్యాక్ట్ అది సో ఇప్పటి వరకు ఎన్ని ఇంటర్వ్యూలు ఎలా అయితే జరిగాయో తెలియదు కానీ బట్ ద క్రాస్ ఫైర్ విత్ విజయ సాధు అనేటువంటిది వాట్ ఈస్ రేణుకా చౌదరి అనేటువంటిది మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా చూపించాల్సిన అవసరం వచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీ మీద ఉన్నటువంటి ఆరోపణలు కావచ్చు లేకపోతే మీకు కౌంటర్ కావచ్చు రైట్ ఖచ్చితంగా వీ హ్యావ్ టు దాట్ లెట్ స్టార్ట్ విత్ వన్ క్వశ్చన్ మ్యామ్ ఇంతకీ ఇప్పుడు మీరు ఏపీలో ఉన్నారా తెలంగాణలో ఉన్నారా ఏపీకి బిల షిఫ్ట్ అవుతారా తెలంగాణలోనే ఉంటారా మొన్నటి వరకు కలిసి ఉన్న రాష్ట్రమే కదా ఇది It was a united state. In this moment, we have divided. I have been in the same way. My history is there also. So, in the past, I have been in the same way. I have been in the same way. So, I have been in the same way. I have been in the same way. I have not divorced Sandra. I think it's my right and responsibility to interfere there also. And I am empowered to do that by the constitution. I don't need anybody's permission. Even if I have been categorized in the same way, I have been in the same way. లిమిటెడ్ థింకింగ్ వీఆర్ డూయింగ్ దట్ ఓహో ఆమె అయితే తెలంగాణ అయితే ఆమె ఆంధ్రాలో ఏం పతనం అక్కడికి వెళ్ళిపోతుందా అని నో నేను వెళ్తాను వస్తాను ఐ కెన్ డూ బోత్ నేను వెళ్తాను వెళ్ళి వస్తాను సో ఇది అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ థింకింగ్లో సమస్య అక్కడ ఉందంటే ఐ విల్ గో దే హర్యానా పోతాను అంబాలా పోతాను ఎక్కడ ఏది ఉన్నా కూడా మన అవసరం ఉంది మనం చేయగలుగుతాము అక్కడ అన్యా అన్యాయాన్ని మనం అరి తొక్కగలుగుతాము అని అనుకుంటే ఐ విల్ గో దేర్ నేను రోడ్ అంబడి కూడా పోతూ ఉంటే ఎక్కడన్నా యాక్సిడెంట్ అయితే నేను ఎప్పుడు కార్ ఆపుతాడు ఐ నెవర్ గో పాస్ట్ అన్ యాక్సిడెంట్ నా పెత్తనం ఏంటి అక్కడ అని అనుకోవచ్చు నీకెందుకు నువ్వు లీ లీగల్గా నువ్వు ఇరుక్కుంటావు అని కొంతమంది అంటారు నీకెందుకే బాబు రేపు నువ్వే కొట్టేసావు అని అంటారు కానీ చూస్తూ ఒక మనిషి ప్రాణం అక్కడ గిటగట కొట్టుకుంటాం అంటే మనం దాటిపోతే మనుషుల మీద అనేది ఒక ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాల్సి వస్తుంది దట్స్ వై ఐ రియాక్ట్ చాలామంది వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకొని పోతారు ఐ గో అన్ప్లాన్ ఐ ట్రస్ట్ మై గట్ అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ దేర్ ఐ విల్ గో దేర్ దట్ ఈస్ మై బిజినెస్ తెలంగాణ కాంగ్రెస్లో ఎస్పెషల్లీ ఖమ్మంలో మీకు ఆ చరిష్మా ఆ ఫామ్ తగ్గింది కాబట్టి ఏపీలో ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నారు అనవసరంగా పిలవని పేరెంట్ అని కూడా అతిథిగా వెళ్తున్నారనేటువంటి విమర్శ మీ మీద ఉంది మ్యామ్ ఎవరి విమర్శ చేసే వాళ్ళు హౌ డస్ దేర్ ఒపీనియన్ ఎఫెక్ట్ మీ వాళ్ళకి పని పాడు లేదు కాబట్టి దే వాంట్ టు డిస్కస్ మీ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద టైమ్ టు డిస్కస్ దెమ్ ఓ రియాక్ట్ టు దేర్ సెయింగ్స్ నువ్వు ఏం చేసుకుంటున్నావో పోయాడు ఐ డోంట్ కేర్ ఐ డోంట్ నీడ్ యువర్ పర్మిషన్ ఐ డోంట్ నీడ్ యువర్ ఒపీనియన్ అయినా నువ్వు నాకు నా పైన నీ అభిప్రాయం అని అనుకుంటే నువ్వు సర్దాపడు నాకు ఐ డోంట్ కేర్ మీడియా మిమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేదు కాబట్టి మీడియా మిమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేదు కాబట్టి మీకు పబ్లిసిటీ తగ్గింది కాబట్టి ఏపీ వెళ్ళి కొడాలి నాని టార్గెట్ చేసి మీరు అక్కడ క్రౌడ్ పులర్ లాగా తయారనేటువంటిది ఇంకొకటి పోనీ ప్రతి ఎల్లైని మల్లైని వెళ్ళి మాట్లాడి టార్గెట్ అవ్వమనండి మీడియా వాళ్ళని ఫాలో చేస్తుందేమో చూస్తాం నా అదృష్టం నాకు ఎప్పుడు కూడా మీడియా హ్యాస్ బీన్ అ డబుల్ ఎజ్ సోడ్ they have been to my advantage and also to my disadvantage but that is part of the turf it goes with the turf so it's okay vanjena chedaina media walks and i walk with them telangana congress lo okappudu meer trouble shooter kaani ippudu meere trouble maker ani cheppi oka vimarsha nayakulu off the record lo maatladutunnaru chaala mandi on the record lo maatladutunnaru yes yes ma'am they that what is the trouble uh, creator nenu i'm still the trouble shooter ఎందుకు వైఎం ఐ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ ట్రబుల్ వీళ్ళకి అందరికీ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఇలా మాట్లాడే మగవాళ్ళందరికీ 
and the sonia gandhi mak naikralu unna kuda they are not used to women leadership they do not like women ivvalti varaku mem enni chattalu amal chesina i was uh, india's first independent minister for women and child ministry pratyekanga adi uh, uh, idi chesina appudu uh, airport chesina appudu i was the first minister for that and i have seen what happens to women in positions illu sahinchalaka orvalaka they don't want a woman to talk manam maatladi kosta borronna mahila maatladindante inka complex velaki so illu nenu trouble gibulu an off the record maatladi monagallu na munde maatladochu kada nenu vaallu mohan ke cheptanu kamad also is not popular ఖమ్మం జిల్లా రాజకీయాల్లో ఎవరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా ఖమ్మం జిల్లా రాజకీయాల్లో మీరు ఒక ధృవతార కానీ కొంతకాలంగా మీ షైనింగ్ తగ్గుతూ వచ్చింది అనేటువంటిది వాస్తవం దీనికి కూడా మీరు స్వయంగా చేసుకున్నటువంటి తప్పిదాలే కారణం అనేటువంటి ఇంకొక విమర్శ కూడా ఉంది మేడం అండర్స్టాండ్ పాలిటిక్స్ మీరు ఏంటి టూ ఇయర్స్ కోవిడ్ ఉండింది there was a responsibility of us as public uh, people ma intlo andarki covid rendu saarlu kada moodu saarlu kuda ochinai so i don't want to go there to show how popular i am and spread covid okay. so ee madhya kaalalo rajakeyalu artham ayinollu follow ayinollu chustaru paler lo bahiranga sabha digvijanga andaru chusaru andar hairan intelligence ollu phone lu chesi naaku enti madam meer akkada poti cheyipothunnara enduku vacharu enduku pettaru meeting ani చర్జల పైన చెట్ల పైన అందరూ నిలబడ్డారు మా లోకల్ కార్యకర్తలు అందరూ కూడా బ్రహ్మాండంగా పనిచేశారు అక్కడ స్థానికంగా ఉన్న కాంగ్రెస్ పెద్ద నాయకులు కుటుంబ సభ్యులు మహిళలు అందరూ కూడా ఉన్నారు అక్కడ కాంగ్రెస్ సింపతైజర్స్ ఉన్నారు వీళ్ళు చేసే కిరాతక రాజకీయాలకి విసుగ్గా విమర్శగా ప్రజలు బయటకు వచ్చి మీటింగ్కి వచ్చారు కాబట్టి అది వాస్తవం నేను చెప్పే కథలు కాదు వీడియో ఫుటేజ్లు ఉన్నాయి డ్రోన్ ఫుటేజ్లు ఉన్నాయి గో లుక్ ఎట్ ఇట్ ఎవరైతే ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు మయోపిక్ విజన్తో గవర్నమెంట్ డస్ ఫ్రీ క్యాటరాక్ట్ సర్జరీస్ వెళ్ళి చూపెట్టుకోమనండి వీళ్ళు చూసి మాట్లాడితే అందంగా ఉంటుంది దాని తర్వాత మేము మీటింగ్ పెట్టింది సత్తుపల్లిలో సత్తుపల్లిలో అక్కడ నుంచి ఈ మన తల్లాడ కాడ నుంచి సత్తుపల్లి వరకు ఎంత నలభై కిలోమీటర్ల నడిచిపోయినారు జనం మాడుట ఎండలో ఎందుకు వచ్చారండి రేణుకా చౌదరి షైనింగ్ తగ్గిపోయిందా ఇంకేదో వైనింగ్ తగ్గిపోయిందా వీళ్ళు వైనర్స్ అందరూ విల్ టాక్ అబౌట్ షైనర్స్ సో పని చే పని లేని వాళ్ళు అందరూ మాట్లాడుతూ ఉంటారు పని చేసే వాళ్ళు నడుస్తూ ఉంటారు సో అక్కడ మేము నడుచుకుంటూ నలభై కిలోమీటర్లు వెళ్ళి బహిరంగ సభ పెట్టుకొని బ్రహ్మాండంగా జనం వచ్చారు చేశారు ఎందుకు వచ్చి ఉంటారు నేను తల్లాడి నుంచి పోటీ కాదు సత్తుపల్లి నుంచి చేయలేను ఇట్స్ అ రిజర్వ్ సీట్ ఎందుకు వస్తారు కాంగ్రెస్ పైన అభిమానం కాంగ్రెస్ నమ్ముకొని ఓట్లేసేది కాం ఖమ్మం జిల్లా కాంగ్రెస్ జిల్లా నిరూపించుకునే విధానం అది ఆ తర్వాత మొన్న ఈ మధ్యలో వైరాలో పెట్టాం మీటింగ్ వైరాలో లోకల్ వాళ్ళే ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళే ఇందాక కూడా వచ్చిపోయినారు వాళ్ళే స్వయంగా చెప్పారు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత మేడం నందమూరి తారక రామారావు గారు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు వచ్చినారు ఇట్లా జనం మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చారు జనం ఐ కెనాట్ కాంటెస్ట్ వైరా ఇట్స్ ఎ రిజర్వ్ సీ కాబట్టి నేను వైరాలో మీటింగ్ నా షైనింగ్కి వైనింగ్కి నేను ఎందుకు పెట్టుకుంటానండి అదే విధంగా అయితే మేము పెట్టేది నేను కాంగ్రెస్ కార్యకర్తని ఖమ్మం జిల్లా ఆడబిడ్డని ఇవి రెండు శాశ్వత పొజిషన్స్ నాకు ఇంకొక పోస్ట్ లేదు ఈ పార్టీలో నాకు ఇంకొక గుర్తింపు లేదు దీంట్లో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ నేను కార్యకర్తని కాబట్టి మిగతా కార్యకర్తలతో మేము భుజానికి భుజం అనిచ్చి మా మేమేంటో మా తడాక ఏంటో అని మేము చూపిస్తున్నాం మేము మీటింగులు పెట్టుకుంటున్నాం నేను వెళ్ళినప్పుడల్లా నాకే వంద కార్లు వస్తాయి పాపం వీళ్ళని చూస్తూ ఉంటే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మూడు వందల రూపాయలు బిర్యానీ ప్యాకెట్ సగం సీసా ఇచ్చినా కూడా ఎక్కమంటే బండి ఎక్కేవాళ్ళు లేరు వాళ్ళకి కాలు జారి నోరు జారి చెయ్యి జారి ఈ విధంగా వాళ్ళు మాట్లాడతారు వాళ్ళకి తోడు మన దగ్గర ఉన్న కొంతమంది పంది కుక్కలు ఉంటారు తోడేస్తూ ఉంటారు కాంగ్రెస్ పార్టీని వీళ్ళు వాళ్ళ ఎంప్లాయ్మెంట్లో వచ్చి ఇక్కడ వీళ్ళు ఇట్లా వాగుతూ ఉంటారు ఈ చిల్లరు చీప్ రాజకీయాలకి నేను వచ్చి ఐ క్యాన్ స్టూప్ టు దట్ లెవెల్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఆల్ దిస్ నాన్ సెన్స్ నేను ఐ విల్ ఛాలెంజ్ ఏ మొలగాండి అన్నా రమ్మండి రమ్మనండి నాతో మీరు పెట్టండి నేను పెట్టి చూపిస్తాను ఖమ్మం జిల్లాలో వైరాలు మీరు పెట్టినటువంటి సభ ది గ్రాండ్ సక్సెస్గా కనిపిస్తుంది అక్కడ మీరు చేసినటువంటి కామెంట్లు 
పొలిటికల్ గా హీట్ ని అమాంతం పెంచేసాయి ఖమ్మంలో కావచ్చు వైరాల్లో కావచ్చు టోటల్ గా అన్ని చోట్ల కూడా కావచ్చు ఇఫ్ యూ టేక్ దట్ ఇంటి క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ లో కనుక తీసుకుంటే మ్యామ్ మీరు ఒక మాట అన్నారు పోవద్దు అని చెప్పి చాలా మంది ఇక్కడికి చెప్పారు అయినా కూడా కార్యకర్తలు వెలువలా తరలి వచ్చారు ఎవరు అనధికారికంగా హుకుం జారీ చేసినటువంటి నేతలు ఎవరు చిన్న చిన్న పదవులు చూసి వాళ్లే పుచ్చకాయ గాళ్ళు అనుకొని పోజులు కొట్టే నాయకులు వెనకాల జనం సంబంధం లేని వాళ్ళు అధికారం ఉందని చెప్పి చలామణి చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళ స్థాయి ఏంటి అని వాళ్ళు బయట పెట్టుకున్న వాళ్ళు చీప్ ఫెలోస్ వాళ్ళకి అనుచరులుగా వాళ్ళు ఎవరికి అనుచరులుగా బతుకుతున్నారో అందరికీ తెలిసిన వాస్తవాలు కొంతమంది చీడ పురుగులు ఇట్లా పార్టీల్లో ఉంటారు అందరు పార్టీల్లోనూ ఉన్నారు సో మనం అందమైన తలుపు చేయించుకుంటాము లోపల నుంచి చెద తినేస్తూ వస్తుంది ఒక లెవెల్ వరకు ఆ చెదకి మందు కొట్టకపోతే తలుపు మిగలదు ఆ విధంగా వీళ్ళు చదలు పార్టీకి పట్టిన చెద అందుకని నేను ఓపెన్ గా ఛాలెంజ్ చేశాను మీరు ఎందుకంటే జరిగిన వాస్తవం కార్యకర్తలు అందరూ నాకు ఫోన్లు చేశారు అనుక్షణం మేడం ఇవాళ ఇక్కడ వీళ్ళు చెప్పారు అక్కడ డోంట్ వరి వాళ్ళకి జవాబు కాదురా మన ఆత్మ పరిశీలన మనం చేసుకుని కదలండి ఐ ఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై వర్కర్స్ చాలా మంది భయపడతారు మీటింగ్ల ముందు మేడం మీరు ముందే వెళ్ళిపోతే బెటరు మీరు అక్కడికి వచ్చి మీరు ఉండండి మీరు ఉండి మన నేను అంటాను నా పొగరే అది నేను రానక్కర్లేదు నేను కూడా చీఫ్ గెస్ట్ లాగే లాస్ట్ మినిట్ వచ్చే గెస్ట్లను తీసుకొని నేను వస్తాను ఇంత చెక్కు చెదరకుండా కాంగ్రెస్ కత్తుల్లాగా ఉన్న కార్యకర్తలు అక్కడ ఉన్నారు వీఆర్ కాడర్ బేస్డ్ ఇన్ ఖమ్మం దట్ ఈస్ మై ప్రైడ్ పోవద్దన్నటువంటి వాడు పనికిరాని విధవ రాకుండా ఉన్నవాడు రానివాడు యూజ్లెస్ ఫెలో అన్నారు మీరు మ్యామ్ ఎవరు ఇంతకి ఆ యూజ్లెస్ ఫెలోస్ ఎవరు అయిపోయిన వాళ్ళు పనికిరాని వాళ్ళు నువ్వు ముసలమ్మ కోళ్ళాగా నువ్వు కోడి కూయకపోతే సూర్యోదయం అవ్వదా నువ్వు రావద్దు పోవద్దు నువ్వు అలిగే ఇంట్లో కూర్చున్నా కూడా జనం వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత పోగొట్టుకుంది నువ్వే మేము కాదు అటు ఖమ్మంలో జరిగినటువంటి అన్ని సభలకు రాకుండా ఉన్నది బట్టి విక్రమార్క మీ వ్యాఖ్యలు టార్గెట్ బట్టి విక్రమార్క పాదయాత్రలో ఉన్నారు కదండి ఎలా వస్తారు ఈ సభలకి ఆయన పాదయాత్రలో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ కాంట్ కమ్ పాదయాత్రలో లేకపోతే ఆయన రావాల్సిందే సచ్చినట్టు ఈ సిఎల్పి ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ అని అనుకున్నప్పుడు నువ్వు పార్టీలు పదవులు అలంకరించిన వాడివి నువ్వు అదేంటి ప్రచార కమిటీ చైర్మన్గా ఉన్నవాడు ఇవన్నీ వివిధ పద పదవులు ఉన్నప్పుడు పార్టీ కార్యక్రమం అంటే ఇది ఇష్ట ఇష్టాలు ఇంట్లో రేణుకా చౌదరి పెళ్లి పేరెంట్ అని కాదు దిస్ ఇస్ పార్టీ వర్క్ ఎవడికైనా సచ్చినట్టు అక్కడ రావాల్సిందే పనికి మాలు చిల్లర అదవులు ఉంటారు బజార్లో వాళ్ళు రాకపోయినా ఏం తేడా లేదు కానీ ఊర్లో ఉండి రాకపోతే నీ ఉనికి కాపాడుకోవడానికి నువ్వైనా రావాల్సిందే అని ఉదాహరణకు చెప్తున్నా ఎవరున్నా కూడా సచ్చినట్టు రేపు ఖమ్మం జిల్లాలో మీటింగ్ ఉంది నేను రాకపోతే నేను నా పార్టీ ఆగుతుందా నాట్ ఎట్ ఆల్ అది దిగ్విజయంగా గెలిపిస్తారు నా కార్యకర్తలు సో నేను వెళ్ళటం నా ధర్మం నా కర్తవ్యం దే దేస్ నో అదర్ చాయిస్ దీంట్లో పర్సనల్ ఫీలింగ్స్ ఎమోషన్స్ ఏం లేదు పెళ్లి చేసుకోవటం లేదు పార్టీ పని చేస్తున్నాం ఖమ్మం జిల్లాలో ఈరోజు బట్టి విక్రమార్క ఒక లీడర్గా ఎదిగారు అంటే కారణం దానికి మీ ఆశీర్వచనం మీ ప్రోత్సాహకం కానీ ఏ సహకారం అయితే తీసుకున్నారో ఆ సహకారాన్ని ఇప్పుడు బట్టి విక్రమార్క మీకు అందించకపోగా మీకు అడుగడుగున అడ్డు తగులుతున్నారు అనేటువంటిది మీ కార్యకర్తల్లోనే మిమ్మల్ని నమ్ముకునేటువంటి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి టాక్ విల్ యూ యాక్సెప్ట్ ఇట్ మ్యామ్ నో నాట్ అట్ ఆల్ హౌ హౌ ఈజ్ ఈ ఈవెన్ రైవల్ ఫర్ మీ ఎక్కడ మా ఇద్దరికి పోటీ హీ కాంటెస్ట్ ఇన్ రిజర్వ్ సీట్ ఎస్ మధిర మధిరలో ఆయన రిజర్వ్ సీట్ ఆయన ఎస్సీ నియోజకవర్గంలో రిజర్వ్ సీట్లో ఆయన పోటీ చేస్తున్నారు నాకు ఆయనకి పోటీ ఎక్కడ నేనేమన్నా మధిరలో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నాను లేదే ఆయన ఓపెన్గా అడిగి నన్ను ఎంపీ చేయదలుచుకుంటే చెయ్యని ఆయన వద్దన్నాడు నేను చేయలేను అన్నాడు మీరే చేయండి అన్నాడు కాబట్టి మా ఇద్దరికి వేర్ ఈజ్ ద మీటింగ్ పాయింట్ వేర్ ఈజ్ ద బ్రేకింగ్ పాయింట్ వేర్ ఈజ్ ద కాంపిటీషన్ ఐ హ్యావ్ బీన్ యూనియన్ మినిస్టర్ యావత్ భారత్ దేశానికి నేను చట్టాలు అమలు చేసిన దాన్ని మినిస్ట్రీస్ పోర్ట్ఫోలియోస్ హ్యాండిల్ చేసిన దాన్ని ఐ ఫైట్ ఇన్ అ పార్లమెంట్ వేర్ దేర్ ఆర్ సెవెన్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్ అండర్ మై దిస్ థింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో హీ ఈస్ వన్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ సో వేర్ ఈస్ ద ఇష్యూ నాకు అర్థమే కాదు 
ఆయన అట్లా అన్నారు అని అనేది నేను అంత తెలివి తక్కువగా ఆయన అన్నింటాడా అనేది నాకు ఈజ్ అ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ ఫెలో వెరీ క్లెవర్ ఫెలో సో అలా అన్నారు అని అంటే ఇట్స్ వరింగ్ బికాస్ అంటే నేను ఆయన ఓవర్ ఎస్టిమేట్ చేశాను అని అనుకోవాల్సి వస్తుంది ఆయన ఏం అలా ఆయన నిండరు వీళ్ళు ఇంతో చుట్టుపక్కల పెత్తనాలు పేరాయిలు చాలామంది ఉంటారు వాళ్ళు పొలిటిక్స్ తెలిసి అని చాలా ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటారు దీస్ ఆర్ ఆల్ పాస్ టైం పాలిటిక్స్ రాహుల్ టీమ్ ఓకే చెప్పింది అండ్ బై సేమ్ రేవంత్ రెడ్డి కూడా చాలా ఓకే అంటున్నారు కానీ పొంగులెట్టి శ్రీనివాస్ రెడ్డిని కాంగ్రెస్లోకి తీసుకురావటానికి రేణుకా చౌదరి మాత్రమే అడ్డుపడుతున్నారు అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి విమర్శ మేడం నెంబర్ వన్ కాంగ్రెస్ టీమ్తో ఎవరు మాట్లాడారు మీరు మాట్లాడారా అవును వాళ్ళు ఏమైనా చెప్పారా దే హ్యావ్ హ్యావ్ దే కన్ఫర్మ్ టు యూ దట్ దే హ్యావ్ స్పోకన్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ అందరూ ఒప్పుకున్నారు రేణుకా చౌదరి ఒప్పుకోలేదు హౌ కెన్ ఐ కమెంట్ ఆన్ అ ఫిక్టిషియస్ స్టోరీ పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి అట్లా లక్ష తొంభై మంది ఉన్నారు రెడీ టు కమ్ ఇన్ టు కాంగ్రెస్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ హీ వాంట్స్ టు కమ్ టు కాంగ్రెస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ హీ ఈజ్ నాట్ అ ఫ్రీ బర్డ్ హీ హెస్ బీన్ సస్పెండెడ్ బై టీఆర్ఎస్ నాట్ ఎక్స్పెల్డ్ మరి రాజకీయాలు తెలియకుండా అందరూ అడిగితే నన్ను ఇడియోటిక్ క్వశ్చన్స్ వాట్ కెన్ ఐ ఆన్సర్ హీ ఈజ్ నాట్ అ ఫ్రీ బర్డ్ ఆయన ఇంతవరకు రాజీనామా చేయలేదు ఏవో స్టేట్మెంట్స్ ఆయన ఇస్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా ఆయన షర్వీలను గెలిచారు జగన్ని గెలిచారు ఇంకెవరినో గెలిచారు అందరి చుట్టూ ఆయన ప్రదక్షిణాలు ఆయన చేసుకుంటున్నారు ఆయన అవసరం అది ఐ కాంట్ జడ్జ్ హిమ్ ఫర్ దాట్ ఆయన ఇష్టం హీ హెస్ నాట్ స్పోకెన్ విత్ మీ హీ హెస్ నాట్ అప్రోచ్డ్ మీ అయినా ఐ ఎమ్ నాట్ ద అథారిటీ టు డిసైడ్ వెదర్ హీ కెన్ జాయిన్ ఆర్ హీ కెన్ నాట్ జాయిన్ దెర్ ఈస్ అ కమిటీ దెర్ ఈస్ అ సిస్టమ్ దాంట్ బట్ ఎస్ డెఫినెట్లీ దే హ్యావ్ టు టాక్ టు మీ party has to talk to me yes not pongulate who is he to come and talk to me he is not a congress man as yet mm. kabatti my party has to discuss with me mm. and at least they should inform me otherwise i won't take it lying down mm. i am not there as a doormat in kamam jilla mm. kabatti ayana vastunnada ayana elthunnada even i am not into speculation why should i speculate ఆయన ఓపెన్గా వచ్చి కలిసి నేను ఐ వాంట్ టు కమ్ అప్పుడు నేను అడ్డం పడితే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ దిస్ క్వశ్చన్ అసలు ఆయన ఏమనుకుంటున్నాడు ఎవడికి తెలీదు నాతో ఇంతవరకు ఆయన మాట్లాడలేదు ఆయన ఏం ఆలోచిస్తున్నారు రోజుకొక కన్ఫ్యూజన్ మాకు కూడా వస్తుంది ఒకసారి అక్కడ కనిపిస్తాడు ఒకసారి ఇక్కడ కనిపిస్తాడు ఒక జగన్ గెల్లి కలుస్తారు జగన్ ఈ పాటికి మూడు సార్లు గెలిచాడు అండ్ మూడు పార్టీలు మారారు సో వీ డోంట్ నో వేర్ హీ స్టాండ్స్ ఇఫ్ హీ హ్యాస్ క్లారిటీ అండ్ హీ హ్యాస్ పొలిటికల్ విజన్ అండ్ హీ వాంట్స్ టు కమ్ టు కాంగ్రెస్ అప్పుడు చూస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడే నేను ఆపేస్తున్నాను నేను చేసేస్తున్నాను మళ్ళీ ఒక క్వశ్చన్ తోటి ఈ స్పెక్యులేషన్స్కి వీటన్నిటికీ ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ పెడదాం మనం పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి కాంగ్రెస్లోకి వస్తే మీకు ఎసరు పెడతాడు మీ సీటు కంటెస్ట్ చేయకుండా పోతుంది కాబట్టి రేణుకా చౌదరి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డిని ఆపేస్తుంది అనేటువంటి దానికి మీరు ఇచ్చేటువంటి ఇంకొక క్లారిటీ ఏంటి మ్యామ్ దట్ ఈస్ ఫూలిష్ నో బుడి శాశ్వతం ఆయన అసెంబ్లీ చేస్తున్నాడా పార్లమెంట్ చేస్తున్నాడా అసలు ఆ క్లారిటీ ఇంకా లేదు రేపు నేను కాంటెస్ట్ చేసేది అసెంబ్లీనా పార్లమెంట్ మీకు క్లారిటీ లేదు అధిష్టానం ఏం నిర్ణయిస్తుందో అది ఎవరికి క్లారిటీ లేదు సో వై ఆర్ వీ ఇన్ దిస్ స్పెక్యులేషన్ ఆయన వచ్చి నాకు ఎసరు పెట్టేది ఏముందండి దెర్ ఈస్ నో క్వశ్చన్ దెర్ ఈస్ నో కాంపిటీషన్ సో ఆయన వచ్చి నాకు ఎసరు పెట్టేది ఏముంది ఇఫ్ హీల్ కమ్ హీ విల్ బెనిఫిట్ బికాస్ హీ హ్యాస్ కమ్ టు కాంగ్రెస్ ఐ హ్యావ్ నథింగ్ టు లూజ్ రాజ్యసభలో మోదీ ప్రసంగిస్తుండగా మీరు నవ్వితే వెంకయ్య నాయుడు మిమ్మల్ని మందలించినంత పని చేసి అండ్ బై ద సేమ్ వే ఆ రోజు ప్రధాని మోదీ ఉంది చేసినటువంటి కామెంట్ నవ్వనివ్వండి రామాయణంలో ఒక రాక్షసిని చూసినట్లు నేను కూడా ఉంది అని చెప్పాను హౌ యు ఫెల్ట్ దట్ ఆన్ కామెంట్ మ్యామ్ నథింగ్ న్యూ విఆర్ యూస్ టు మిసోజనిస్టిక్ మెన్ మగవాళ్ళ ప్రవర్తన ఏమిటనేది ప్రతి ఆడది పుట్టుకుతో మాకు అలవాటు అయిపోతుంది నాలాంటి మహిళ ఎవరు హూ ఈజ్ నాట్ అ కన్వెన్షనల్ ట్రెడిషనల్ మహిళ నేను డ్రెస్ కన్వెన్షనల్గా అవ్వచ్చు కానీ మై మైండ్ ఈజ్ నాట్ కన్వెన్షనల్ ఆర్ ట్రెడిషనల్ ట్రెడిషనల్ వాల్యూస్ వదిలేసి నేను ఎక్కడికి రావట్లేదు కానీ ఐ హ్యావ్ ద బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కంబైనింగ్ టుడేస్ వరల్డ్ విత్ ద ఓల్డ్ వరల్డ్ అండ్ టు బీ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద బ్యాలెన్స్ ఇన్ దట్ నాకేం కొత్త కాదండి నేను కాలేజీల్లోనే మోటార్ సైకిల్ నడిపేదాన్ని నేను ఐ యూస్ టు రైడ్ ఈ బండి పెద్ద మోటార్ సైకిల్ 
అందరు అప్పుడే అనేవాళ్ళు అయ్యి బాబు ఆ రోజుల్లో నేను సన్నగా ఉండేదాన్ని నమ్మండి నమ్మకపోండి బట్ ఐ వాజ్ వెరీ స్లిమ్ ఫిఫ్టీ వన్ కేజీస్ సో అందరు అడిగేవారు అంత మోటార్ సైకిల్ నువ్వు స్టాండ్ ఎట్లా వేస్తావే బాబు అని అలాగే నేను మా ఫాదర్ నన్ను నేను బండి నడిపే నేను నేర్చుకున్న లెవెన్ ఇయర్స్కే ఐ వాజ్ డ్రైవింగ్ బై థర్టీన్ ఇయర్స్ ఐ వాజ్ వెరీ గుడ్ డ్రైవర్ కాకపోతే మా ఫాదరు అనేవారు కారు దారిలో పంచర్ అయితే నువ్వు ఏం చేస్తావని ఏముంది డ్రైవర్కి చెప్పి ఇంటికి వస్తానన్న ఈ సార్ నువ్వు బండి నడపాలనేది నీకు అంత మోజుగా ఉంటే దాన్ని మెయింటైన్ చేసేది కూడా నువ్వు నేర్చుకోవాలి నేను సంపాదించిన కారు నువ్వు రోడ్డు మీద వదిలేసి వస్తానంటే వై షుడ్ ఐ ట్రస్ట్ యూ విత్ మై వెహికల్ విచ్ ఇస్ ట్రూ తిట్టుకుంటూ ఈసురుకుంటూ వసురుకుంటూ నేను చచ్చినట్టు ఐ వాజ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ క్లీనర్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఫ్యామిలీలో ఎవరి కార్లు అయినా నేనే చెక్ చేయాలి దాంట్లో అని ఎయిర్ ప్రెషర్ కార్డ్ నుంచి అలైన్మెంట్స్ కార్డ్ నుంచి అన్నీ చేయాలి ఇవన్నీ నేను చూసుకుంటూ నడుపుకుంటూ వచ్చాను దాని తర్వాత ఐ ప్రోగ్రెస్ టు బీయింగ్ ఫుల్ డ్రైవర్ కశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి హ్యావ్ డ్రివెన్ కార్స్ ఆ రోజుల్లో మా హిందీ యాజిటేషన్ జరిగింది సెంటర్ ట్రై టు ఇంపోజ్ హిందీ తమిళనాడు అండ్ ఆంధ్ర అండ్ ఆల్ రియాక్టెడ్ నెగిటివ్లీ అండ్ హిందీ గో బ్యాక్ అనేవాళ్ళు నాకు ఒక మహారాష్ట్ర రిజిస్ట్రేషన్ కార్డ్ నెంబర్ ఉండేది అండ్ గ్రామాల్లో ఐ యూస్ టు డ్రైవ్ తాడేపల్లి కూడా ఇక్కడ అక్కడ అత్తిలి అన్నీ కూడా ఐ డ్రివెన్ ద కార్స్ సో ఆ రోజుల్లోనే ఆడ ఆడపిల్ల నడుస్తుంది ఆడ నడుపుతా ఉంది అని ఊరంతా పరిగెత్తి బయటకు వచ్చేవాళ్ళు కార్స్ విషయం తీసి పక్కన పెడితే మేడం మీరు లేకుండా ట్రాక్టర్ని చూడలేము ట్రాక్టర్ లేకుండా ఎస్ ట్రాక్టర్ లేకుండా మిమ్మల్ని చూడలేము అన్నింటికి మించి మీరు ఎంపీగా గెలిచినటువంటి తర్వాత ట్రాక్టర్ వేసుకుని పార్లమెంట్కి పోయినటువంటి క్రెడిట్ మీకే తగ్గి కానీ రేణుకా చౌదరి ఇంకా ట్రాక్టర్ వద్దే ఉన్నారు ఇంకా అప్డేట్ కాలేదు అనేటువంటిది ఇంకొక ఈడవడండి మూర్ఖుడు నేను జేసీబీలు నడుపుతున్నాను వాళ్ళకి పొరగ పని లేదు దే హావ్ నాట్ సీన్ ఖమ్మం జిల్లాలో అందరు చూశారు ఐ డ్రైవ్ జేసీబీ మేము జేసీబీలు నడుపుతాను నేను ఏ బండి అయినా అయినా వీళ్ళ ఒపీనియన్కి డోంట్ ఆస్క్ మీ సచ్ క్వశ్చన్స్ ఈ యూస్లెస్ క్యారెక్టర్స్కి నేను జవాబులు చెప్తాను నా టైం వేస్ట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఆసర్ నేను ట్రాక్టర్ పక్కనే ఉన్నా నువ్వు ఆ మాత్రం ఎదుగు ముందు నువ్వు నడుపురా ట్రాక్టరు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారే ఖమ్మం జిల్లా మధిరలో ఏర్పాటు చేసిన సభలో మీ ట్రాక్టర్ ఎక్కడానికి భయపడ్డారు మగవాళ్ళకి అదే మమ్మల్ని ఎప్పుడు తక్క మధ్యన వేస్తారు అందరూ అమ్మో ఆమె నడిపితే కానీ ఎన్టీఆర్ ఎక్కారు నేను డ్రైవ్ చేసేటారు ఢిల్లీలో నేను ఈయన మన ఆయన పేరేంటి వీపీ సింగ్ ఆఫీస్ నుంచి ఆమె నేను ఎన్టీఆర్ గారు బయటకు వచ్చేటప్పటికి ఆయన ఒఫీషియల్ ఏపీ భవన్ కారు వెనక్కు ఉంది దాని చుట్టూ సైకిళ్ళు స్కూటర్లు ఇన్డిసిప్లిన్ మేనర్లు ఆ డ్రైవర్ అక్కడ పోయినాడు నందమూరి గారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆయన నిలబడి ఉండటం నాకు ఇష్టం లేదు సో నేను చెప్పాను అన్న నా బండి దశ కూర్చోండి అని హ్యాట్స్ ఆఫ్ నేను ఐమ్ డ్రైవింగ్ హీస్ సిట్టింగ్ అలాగే మేము ఏపీ పవన్ నేను ఆ వాచ్మెన్ ఆల్మోస్ట్ కింద పడ్డాడు చూసి దట్ ఏంటి సార్ ఇట్లా వచ్చేసారు మేడంతో అని నా అదృష్టం సో ఇట్స్ దీస్ ఆర్ ఆల్ సింపుల్ ఇష్యూస్ అని బికాస్ ఐమ్ ఉమెన్ చాలామంది కాకులు లగపోడుస్తారు మాకు అలవాటు ఒక పిఎం అట్లా మాట్లాడటం ఆయన కుసంస్కృతి విధానం ఆయన హూ ఈజ్ హీ ఈజ్ దట్ ద వే ఫర్ అ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా టు టాక్ ఇట్స్ ఎ షేమ్ఫుల్ యాక్ట్ ఆయన ఎంతసేపు ఇంత ఇప్పుడు కర్ణాటకలో పోయి బర్వని ఏడుస్తున్నాడు నన్ను తిట్టారు నన్ను కొట్టారు నువ్వు తిట్టింది నువ్వు అన్న వాక్యాలు నువ్వు ఒక యాంటి యాంటిసిడెంట్స్ వాళ్ళ యాన్సెస్టర్స్ని నువ్వు ప్రశ్నిస్తున్నావా వాళ్ళ లెజిటిమసీ గురించి యూ హ్యావ్ టాక్ డెరిగేటివ్లీ అబౌట్ సోనియా గాంధీ నాట్ బికాస్ షీ ఈస్ మై లీడర్ బట్ బికాస్ షీ ఈస్ అ మెంబర్ పార్లమెంట్ షీఈస్ అ కాలీగ్ హౌ కెన్ యూ టాక్ లైక్ దాట్ వీళ్ళ క్యారెక్టర్స్ లేవు ఏదో ఖండ బలం అండ బలం అధికార బలంతో మదం ఎక్కి ఊగుతూ తూగుతూ మాట్లాడుతూ ఉంటే ఏడవలాక నవ్వాను పార్లమెంట్లో ఈయన ఇచ్చింది నాకు సర్టిఫికెటే ఏం పర్లేదు సూర్పనక వేరే జాతి మనిషి అని ఆ జాతిని కించపరుస్తూ ఆయన మాట్లాడారు దేశ ప్రధానమంత్రి బట్ ద బిగ్గెస్ట్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఇస్ వెంకయ్య నాయుడు గారు ఆ స్థాయికి మీరు ఎదిగినప్పుడు అంత అవసరమా వాళ్ళ మెప్పు కోసం ప్రాకులాట్టం ఏంటి మీరు నా వెయిట్ గురించి నా హైట్ గురించి అన్నీ కమెంట్ చేస్తూ వ్యంగ్యంగా మీరు మాట్లాడింది ఈజ్ వర్స్ నువ్వు ఒక తెలుగువాడి వయ్యి ఒక తెలుగు ఆడబిడ్డ గురించి మీరు అలా మాట్లాడటం ప్రవర్తించటం చాలా శోచనీయం కానీ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత నాకు నా ఆత్మబలం పెరుగుతుందండి బికాస్ ఐ రియలైజ్ ఐఎమ్
వాళ్ళు ఎంత మీడియోకర్ సబ్ స్టాండర్డ్ కాబట్టి ఆ పదవి హోదాలో నువ్వు నిలబడి నీ వెన్నెంపికని నిలబెట్టుకొని యు కుడ్ నాట్ పాస్ అ తీసింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ టు టాక్ లైక్ దట్ మిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అదే రాధా ఆయన మన వెంకట్రామన్ గారు ఉంటే దులి పడేసేవాడు ప్రధానమంత్రి మంత్రులు అందరూ గజగజ వణికేవారు ఆయన చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు బికాస్ హీ సెట్ ద బార్ ఈ నెవర్ అలౌడ్ మినిస్టర్స్ తయారై క్వశ్చన్స్కి జవాబు చెప్పకపోతే ఆయన ఓపెన్గా హౌస్లో తిట్టేవారు యు బీ ప్రిపేర్డ్ గివ్ అ రిటర్న్ రిప్లై యు పోస్ట్ వన్ ఆస్క్ ఫర్ స్పెషల్ ఇది అని చెప్పి ఆయన చెప్పేవారు వీళ్ళంతా సభాషులు వెన్న ఇది తట్టుకొని ఇక్కడికి వచ్చి పోస్టులు కాపాడుకొని ప్రాకలాడుతూ ఒక దేశ ప్రధానమంత్రి అట్లా మాట్లాడితే ఆయన చుట్టుపక్క కూర్చున్న చవటల్ని చూసారా బల్ల గుద్దుతూ నవ్వుతున్నారు వయసు వచ్చి ముసలోళ్ళు ఇండ్లకు వెళ్ళి మీ కూతుర్లు మీ తల్లులు మీ భార్యలతో మీరు ఎలా ప్రవర్తిస్తారో నాకు అర్థమైంది వాళ్ళని చూసి వాళ్ళకి జాలి కలుగుతుంది నాకు ఐ హ్యావ్ అటర్ కంటెంప్ట్ ఫర్ మెన్ హూ హ్యావ్ నో సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ నా మీద రెస్పెక్ట్ తర్వాత మాట వాళ్ళు వాళ్ళ ఆత్మ గౌరవం లేకుండా అలా ప్రవర్తి ఐ విల్ నాట్ టాలరేట్ దాట్ నా పక్కన ఎవరన్నా ఇంకెవడన్నా అట్లా మాట్లాడుంటే ఐ వుడ్ హ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఐ వుడ్ హ్ అట్లీస్ట్ ప్రొటెస్టెడ్ ఐ డోంట్ నీడ్ ఎనీ వన్స్ ప్రొటెక్షన్ బాడీ షేమింగ్ గురించి ఇంత ఆవేదనతో ఇంత ఆక్రోషంగా ఆవేశంతో మాట్లాడుతున్నటువంటి మీరు ఖమ్మం నడిబొడ్డున నుంచోని పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ ని టార్గెట్ చేస్తూ మినిస్టర్ పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ టార్గెట్ చేస్తూ శివరాసంతో పోల్చారు అవును Uh, will you stand that ma'am you f- you, s- you still feel that is this correct yes etla ma'am i cannot call him a gentleman okay aynu chese arachakalu meeku telavadu okay mee aina kotta bus stand kattichi yavar company bena mee tho adi kattichara adagandi enni nidulu kharchu pettara adagandi first varsham lone internal waterfalls ayindi amayakanga oka chinna pillodu dan video teesadu వీడియో తీసిన వాడిని నేరస్తుడుగా భావించి జైల్లో పెట్టించారు మా ముస్తఫా అని ఉన్నాడు కౌన్సిలర్స్ వాడు వీనకు తల ఉంచి కాళ్ళకు దండాలు పెట్టలేదు కాబట్టి ఆయనని పీడి యాక్ట్ దొంగ పీడి యాక్ట్ పెట్టించి ఎనిమిది నెలలు చంచలు కూడా జైల్లో పంపించారు ఏమిటండి అరాచకాలు నువ్వు నీ బ్రదరు నీ బ్రదర్ ఎలా చనిపోయాడో ఎవడికి తెలీదు నీకు అంత పట్టుంటే నీ నీ మరదల మరదల సిస్టర్లోనో ఎవరో ఆమె ఎలా ఓడిపోయింది నువ్వు ఈ మధ్య కాలంలో నువ్వు అడ్రస్ ఎందుకు మార్చావు నీ ఇంటి అడ్రస్ ఎందుకు మార్చావు ఈ వాస్తవాలు బయట పెట్టిన కోయిన వెంకన్న మీద మొన్న పోలీసు అరాచకాలు చేసి రైడ్లు చేసి బుల్లెట్లు దొరికాయి దొంగ కేసులు పెట్టి ఆయన్ని ఫోర్టీన్ డేస్ కంపల్సరీ రిమాండ్ పెద్ద తలపండిన వాళ్ళు వయసు వాకింగ్ చేసుకుంటూ వీడు పోవాల సావాల వీడు ఎత యదవ దరిద్రుడు అని అనుకుంటే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్ల ముందు కూర్చోబెట్టారు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మూడు పోలీస్ స్టేషన్లోనే అదే పోలీస్ మెన్లు ప్రదక్షిణాలు చేస్తూ అక్కడే పోస్టింగ్లు ట్రాన్స్ఫర్లు జరుగుతున్నాయి ఎవరి కోసం పువ్వాడ నగర్ అని ఒక నగర్ పెట్టుకున్న నువ్వు నీ నగరంలో రాత్రి పగులు జేసీబీలు ట్రాక్టర్లు నడుస్తూ ఉంటే కోట్లు కోట్లు ప్రజా ఆస్తి ధనము ప్రకృతి ధనము నువ్వు కొండల్ని లోయల్గా మార్చేసి కో కోతుల గుట్ట కుక్కల గుట్ట అనే ప్రాంతాన్ని నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు నువ్వు నే నే నీకు తెలియదు అంటున్నావు నువ్వు చాలా నిజాయితీ పరుడు మనం ఖమ్మం వాళ్ళమి నేను ఆ వాళ్ళంతా వచ్చిపోతారు నేను ఖమ్మం జిల్లా ఆడబిడ్డని నేను చేసిన ప్రగతి ఆయన కనపడదంట అందుకనే చెప్పా వెళ్ళి ఏంటి కాంతి వెలుగు వెలుగు కాంత ఏంది అది చూపెట్టుకోమంటున్నా ఎందుకంటే క్యాట్రాక్ట్ ఉంటే కానీ నీకు కనపడకుండా పోదు అడుగడుక్కి గడిగడికి నేను చేసిన అభివృద్ధి ఉంది నా పొగర్ అది కేంద్ర విద్యాలయం నువ్వు తెచ్చావా ఒకటి కాదు రెండు తెచ్చా జిల్లాకి నువ్వు తీసుకొచ్చావా నేను వేసిన రైల్వే బ్రిడ్జ్లు నువ్వు తెచ్చావా నీ పాత్ర ఏంటి దాంట్లో సెంట్ ఆ రైల్వే స్టేషన్ ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి అక్కడ మన గార్ల వరకు ఆల్ రైల్వే స్టేషన్స్ రెనోవేషన్స్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఇవన్నీ కూడా చేపించింది నువ్వు చేసావా రేణుకా చౌదరి చేసింది నీకు కనపడటం లేదా రోజు పోలీసుల్ని పెట్టుకొని బందోబస్తులో నువ్వు ఎంతో మురిసిపోతూ ఆ బ్రిడ్జిల మీద దే ఎక్కి దిగుతున్నావు రే అవి వేసింది నేను నువ్వు కాదు ఈ విధంగా నువ్వు దోసుకుంటూ నీ కేవలం నీకు ఒక అధికార పదవి ఉందని చెప్పి నువ్వు అది అడ్డం పెట్టుకొని పోలీసు సిబ్బందుల్ని నువ్వు ఇంట్లో లొంగ తీసి ఇన్ని అరాచకాలు నువ్వు చేస్తూ ఉంటే నిన్నేమని పిలవాలా అయ్యా బుజ్జి బంగారు సారు అని చెప్పనా నా వల్ల కాదు 
యు ఆర్ అ క్రిమినల్ ఐ ఎమ్ అక్యూజింగ్ నీ మీద లోకాయుక్తలో బొచ్చడు కాగితాలు పెట్టాం ఓకే నువ్వు అన్ని విధాలుగా నువ్వు అరికట్టుకుంటూ తొక్కుతూ నీ మంత్రి పదవితో మమ్మల్ని లొంగ తీయాలని మమ్మల్ని ఎదరగొట్టి బెదరగొట్టి మొల్ల నేను అది మనము నేను మా ఎంపీపీ కొడుకు చనిపోయాడు మొన్న ఈ పార్టీ చేసుకున్న పండగల్లో వాళ్ళ ఆత్మీయ సమ్మేళనలు అని చెప్పి మిట్ట మధ్యాహ్నం మాడు టెండలో వాళ్ళు గుడిసెలు కాలిపోయి ఇంకే సిలిండర్ పేలి నలుగురు అక్కడ ఇద్దరు అక్కడే చనిపోయారు ఇద్దరు ఇంకా ఇద్దరు మొదటి రోజు చనిపోయారు ఈయన వెళ్ళాడా ఏమంది ఇచ్చాడు ఎందుకు దానికి ఎంక్వైరీ పెట్టలేదు ఎందుకు పోలీసులు అరెస్ట్ చేయటం లేదు ఇంతవరకు నువ్వు మంత్రి కదా నువ్వే జవాబుదారి చెప్పు వై యు ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ నీకు యూ ఓన్లీ వాంట్ ద అలంకరణ యూ డోంట్ వాంట్ ద రెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ జవాబుదారి లేదా నీకు సో ఐ విల్ ఐ విల్ ఆల్వేస్ కాల్ అ క్రిమినల్ అ క్రిమినల్ దమ్ముంటే ఎవరో వాళ్ళు కాదు వీళ్ళు కాదు దమ్ముంటే నా మీద పోటీ చేసుకెళ్ళి ఓడిపోతే రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటానేటువంటిది పువ్వాడ నువ్వు ఇప్పుడే తీసుకో నీకు నేను జోషి అని చెప్తున్నా ఏంది దమ్ముంటే నీ మీదే అయింది రా దమ్ముండేది నాకు ఐ యు ఆర్ నాట్ మై స్టాండర్డ్ నువ్వు నా స్టాండర్డ్కి ఎదిగినాక నీ మీద నేను పోటీ చేస్తాను నేను అక్కర్లేదు మా ముస్తాఫా చెప్పాడు మేడం అక్కర్లేదు నేను చాలేదు కరెక్టే వాడు ఎందుకంటే ఎన్నికల కార్పొరేషన్లో ఈయన భార్య నిలబడి కార్పొరేటర్గా గెలుస్తూ ఉందని మినిస్టర్ స్వయంగా పూనుకొని ఆ ఎన్నికలు జరిగే రోజే మా ఇద్దరు కార్పొరేటర్స్ని హస్బెండ్స్ హూ ఆర్ ఏజెంట్స్ వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయించాడు ఇంత దుర్మార్గానికి దిగజారినోడు వాళ్ళిద్దరు గెలిచి వచ్చారు కాబట్టి లెట్ మీ టైం వచ్చినప్పుడు నా దమ్ములేంటో ఆడిది ఏంటో రెండు తేలిపోతాయి డోంట్ వరీ మీది పొగర ఆత్మవిశ్వాసం అంటే ఏం చెప్తారు ఆత్మవిశ్వాసం పైన బేస్ అయిన పొగర అండి దట్ ఈస్ మై ఫౌండేషన్ దిస్ ఈజ్ మై ఇల్యూషన్ రేవంత్ రెడ్డి మీతో ఉన్నారా మీరు రేవంత్ రెడ్డితో ఉన్నారా ఆయన స్టేట్కి పీసీసీ ఇస్తారు నేను కార్యకర్త వాట్ ఈస్ ద డిక్టాట్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్రం డిసైడ్ చేసి ఆయన ఆయనని పీసీసీగా పంపారు వాట్ ఈస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ ఐ హ్యావ్ టు ఒబే ద పీసీసీ దట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ దీంట్లో ఆయన నాతో ఉన్నారా నేను ఆయనతో ఉన్నారు ఎస్ విఆర్ కాంగ్రెస్ పీపుల్ విఆర్ కొలీగ్స్ విఆర్ ఆల్ వర్కింగ్ టుగెదర్ ఫర్ కాంగ్రెస్ ఈ క్వశ్ ఈ ప్రశ్న మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టొచ్చు మేడం కానీ ఖచ్చితంగా మీరే క్లారిటీ ఇవ్వాలి కాబట్టి అడుగుతున్నారు పువ్వాడ అజయ్ మీద అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్నాయన్నారు ఆయన విపరీతంగా రెడ్డి చేతులు కూడా సంపాదిస్తా అని చెప్పి మీరు ఆయన ఆస్తి ముందు పుట్టుకతో ఎంత ఉండింది ఇప్పుడు ఎంత ఎంత వచ్చింది ఆ బిజినెస్ ప్లాన్ ఏదో ఇస్తే మా ఇంజనీరింగ్ చదివే పిల్లలు మొన్న పేపర్ లీక్ అయిన ముప్పై లక్షల మందికి ఉపయోగపడుతుంది కదండి ఆ సీక్రెట్ ఆ ఫార్ములా ఏదో చెప్పమనండి ఆయన ఆస్తులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయన్ని రాతపూర్వకంగా నీకు ఇస్తాను ఒప్పుకుంటా మీరు మీరు చేసినటువంటి అవినీతి ఆరోపణలు లేదంటే ఇంకేదైనా కూడా అనుకునే ముందు కానీ మీ మీద కూడా అవినీతి ఆరోపణలు చెప్పండి రామ్ చంద్ర నాయక్ భార్య టికెట్ కోసము రేణుకా చౌదరి మా దగ్గర దాదాపు కోటి రూపాయల వరకు తీసుకున్నారని చెప్పి అనుకుంటా కోటి రూపాయలతో మీరు ఆపితే అట్లా కోటి ఆమె నిరాహార దీక్ష చేసినటువంటి గాంధీ భవన్ లోకి వచ్చి ఒక బయట మనిషి హూ ఇస్ నాట్ ఈవెన్ అ పార్టీ మెంబర్ ఒకసారి కాదు మూడు సార్లు నిరాహార దీక్ష చేసి ఎలా అవుతుంది అది మీరు చెప్పండి ఆమె ఎవరు ఆమె రామ్ చందర్ నాయక్ వైఫ్ అని అన్నారు ఓకే షీఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ స్వీపర్ ఇన్ ద బ్యాంక్ ఓకే షీ హెస్ గివెన్ రేణుకా చౌదరి వన్ అండ్ హాఫ్ క్రోడ్స్ ఆమెకు ఆదాయం ఎక్కడిది ఎలా వచ్చింది ఎందుకు ఇచ్చింది సీటు ఇస్తాను అని నేను ఇట్లా ఆరోపణలు అందరూ చెప్తారు రోజుకొకటి ఇన్ని ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల్లో ఇది ఒకటే ఆరోపణ నా పైన వచ్చింది ఇది దట్ నేను కోటిన్నర ఫ్రమ్ స్వీపర్ అయిన బ్యాంక్ నేను తీసుకున్నాను అని సీటు కోసం అయితే బట్టీ గారు నాకు ఎంత ఇవ్వాల్సింది రెండుసార్లు ఆయనకి టికెట్లు ఇవ్వటంలో నా పాత్ర కూడా ఉండింది ఇచ్చారాఫ్కోర్స్ టికెట్లు ఇచ్చాం డబ్బులా అడగ ఆయన్నే అడగండి ఇచ్చాను అని అన్నారేమో ఏమో నాకు తెలియదు అలాగే వెంకటరెడ్డి గారు అలాగే టికెట్లు వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ ఎవరి దగ్గర తీసుకోలేదు రామ్ చంద్ర ఆయన పేరు ఏంది ఆ డాక్టర్ ఆయన దగ్గర మాత్రమే తీసుకున్నాం గ్రానైట్ ఇండస్ట్రీ ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరు గ్రానైట్ ఇండస్ట్రీ ఖమ్మం జిల్లాలోనే కాదు యావత్ రాష్ట్రం కర్ణాటక రాజస్థాన్ 
వీళ్ళందరినీ కాపాడుకున్న దాన్ని వాళ్ళకి కనీసం ఇవాళ అన్నం తింటున్న టేబుల్ మీద వాళ్ళకి భోజనాలు ఉన్నాయంటే వాళ్ళ పిల్లలు పట్టు చీరలు కట్టుకొని నగలు వేసుకోగలుగుతున్నారంటే అది నేను పెట్టిన భిక్ష కేంద్రానికి నేను వీళ్ళని తీసుకెళ్ళి అసంభవం అనుకున్నవి నేను చేయగలిగి వాళ్ళందరికీ తెలిసిన వాస్తవం వాళ్ళెవరు ఇవ్వలేదే నాకు వాళ్ళు ఇచ్చినా తప్పు లేదు అందరూ మామూలుగా ముందే అడ్వాన్స్లో తీసుకొని వసూళ్ళు చేసి పనులు చేసి పెడతారు నేను ఉచితంగా చేసి పెట్టా వాళ్ళే బహిరంగ సభలు పెట్టి తెలుగుదేశం వాళ్ళు కూడా బహిరంగ సభలు పెట్టి మేము అసలు ఎప్పుడు వినలేదు మేము సినిమాల్లోనూ కథల్లోనూ చదివే వాళ్ళం ఎటువంటి రాజకీయ నాయకులు మేము మేడం ఇంటికి వెళ్ళి కూర్చున్నాము అప్ప అన్నం కూడా ఆమె పెట్టింది మాకు ఎదురు మేము పెట్టే బదులు ఇటువంటి రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారని వాళ్ళు అన్నారు మరి వాళ్ళ దగ్గర నేను ఎందుకు తీసుకోలేదు ఐ కెన్ అఫోర్డ్ టు టేక్ నేను పని చేసి పెట్టా కాబట్టి ఐ కెన్ టేక్ అలాగే జిల్లా వ్యాప్తంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశ వ్యాప్తంగా ఐ హ్యావ్ డన్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫర్ పీపుల్ ఫ్రీ ఇవాళ ఒక ఒక నాయకుడు వచ్చాడు నా దగ్గరికి ఆయన మోసపోయాడు దేంట్లోనూ నేను అడిగాను నా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చారు మీరు అని మీరు ఎక్కడన్నా పోవచ్చు నా సంగతి ఏం తెలుసని మీరు నా దగ్గరికి వచ్చారు న్యాయం జరుగుతుంది ఆయన అన్నాడు చిన్నప్పటి నుంచి నేను మిమ్మల్ని చూశాను మేడం మీరు మాట్లాడే మాటలు మీ టీవీలో ఎవరూ లేని అకస్మాత్గా ఒక పేద మనిషి తర్వాత ఆమె కూడా చెప్పి పంపించింది ఒక మధ్యవర్తితో ఓకే వాళ్ళ దగ్గర కూడా రికార్డింగ్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చింది ఆమెకి అసెంబ్లీ సీటు గ్యారంటీ ఇస్తానని మా జిల్లా నాయకుడే ఎవడో ఇచ్చాడు పేపర్లో కూడా ప్రింట్ అయింది అది వచ్చిన తక్షణం ఆమె మాయమైంది తర్వాత రాజీ పడ్డానికి నాకు ఎన్నోసార్లు చెప్పి పంపించింది నేను పడలేదు నేను కావాలంటే కేసు విత్డ్రా చేసుకోవడానికి ఆ అమ్మాయికి నాలుగు డబ్బులు పడేసి ఆమె దగ్గర స్టేట్మెంట్ చేసుకొని వీళ్ళందరు బండారం బయటపెట్టచ్చు పార్టీ నష్టపోతుందని నా పట్టుదల ఐ విల్ గో టు కోర్ట్ నేను ఇంకా పది సంవత్సరాలు వెళ్ళి హాజరు అవుతాను బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు లూజ్ ద ఆపర్చునిటీ టు ఫైల్ అ కౌంటర్ కేస్ దీనికి క్వాషింగ్ నేను పెట్టచ్చు నేను నిర్దోషి అనేది నిరూపిస్తాను దాంట్లో డౌట్ లేదు ఐ హ్యావ్ నో ఫియర్ ఇది ఈయన వెనకాల కుట్ర గాంధీ భవన్కి వచ్చి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పిసిసి మిస్టర్ బట్టి సిఎల్పి వీళ్ళిద్దరు ఎప్పుడన్నా నాతో చర్చించారా కనీసం నన్ను అడిగారా కాదు అన్న ఆమె చుట్టూ ఉన్న అనుచరులందరూ వాళ్ళ చుట్టూ కనిపించారు గాంధీ భవన్లోకి వచ్చి నాలాంటి మనిషి నేను నిరసన చెప్పదలుచుకుంటే నలభై పర్మిషన్లు కావాలా మరి ఆమెకు సంబంధం లేని ఆడ మనిషి వచ్చి ఒకసారి కాదు పదిసార్లు అందులో మీడియా అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆ వీడియోలన్నీ నా దగ్గర ఉన్నాయి సమయ సందర్భంగా నేను చూపిస్తాను మ్యామ్ మీరు ఒక క్లియర్ కట్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి మ్యామ్ ఖమ్మం జిల్లా రాజకీయాల నుంచి రేణుకా చౌదరిని వాషౌట్ చేస్తాం ఖమ్మం జిల్లా రాజకీయాల్లో రేణుకా చౌదరి ప్రభ తగ్గిపోయింది ఖమ్మం జిల్లా రాజకీయాల్లో రేణుకా చౌదరి ఉండాలో లేదో మేము డిసైడ్ చేస్తాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళకి వీళ్ళ స్థాయి ఏంటి వీళ్ళు ఎవరు వీళ్ళకి ఏం సంబంధం వాళ్ళు వాళ్ళు దే ఆర్ ఫ్రీ టు ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ ఒపీనియన్స్ ఇలా చాలామంది చెప్పారు చాలాసార్లు ఐ ఎమ్ స్టిల్ దేర్ చాలామందికి అర్థం కానటువంటి ఇష్యూ ఒకటి ఉంటుంది మ్యామ్ ఇష్యూ నాట్ ఇష్యూ అనకూడదు సాధారణంగా టెన్ జన్పత్ సోనియా గాంధీ నివాసం అంటే చాలామంది ఒబీడియన్స్తో తలదించుకొని వెళ్తారు కానీ నో టైమ్ నో అపాయింట్మెంట్ నో కాల్స్ ఏది లేకపోయినా కూడా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ కన్నా కూడా ఎక్కువగా వెళ్ళగేటువంటి స్వేచ్ఛ ఆ ఫ్రీడమ్ కేవలం రేణుకా చౌదరి గారికి మాత్రమే సొంతం అనేటువంటిది అందరికీ తెలిసింది ఎలా సాధ్యమైంది అసలు అయ్యో దాట్స్ నాట్ ట్రూ అట్ ఆల్ నేను కూడా సామాన్యులాగా లైన్లో నిలబడి టైం తీసుకొని వెళ్ళాలా ఇది ఎలా వచ్చిందో ఈ రూమర్ ఐటమ్ ఉన్నా అందరు అదే అలా నిజంగానే అలా అనుకుంటారా నేను చాలా విజువల్స్ లో చూశాను సోనియా గాంధీ గారికి మీకు రాహుల్ గాంధీ గారికి మీకు ఉన్నటువంటి ఆ ఫ్రీనెస్ మిగతా ఎవరి దగ్గర లేదు అబ్బా ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు పార్లమెంట్ లో ఉంటే ఎవరికైనా వస్తుంది ఇట్ లుక్ లైక్ నాట్ ట్రూ పార్టీలకు అతీతంగా కులాలకు అతీతంగా మతాలకు అతీతంగా నాకు గనక అన్యాయం జరిగితే నా తరపు నిలబట్టడానికి రేణుకా చౌదరి ఉన్నారు అనేటువంటిది ప్రతి మహిళకి ఉన్నటువంటి విశ్వాసం ఇది ఖచ్చితంగా ఒప్పుకొని తీరాల్సింది ఆ విశ్వాసం ఈ రోజుకి మహిళల్లో ఉందంటారా ఉంచుకోవచ్చు అంటారా ఉంచుకోవాలి మహిళలే కాదు మగవాళ్ళకు కూడా నాలో నా పైన నమ్మకం ఉంది న్యాయం కావాలి అని అనుకున్నవాడు నా దగ్గరికి వస్తాడు స్వేచ్ఛతో వస్తారు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం అడ్డంకలు లేవు ఆయన అన్యాయానికి నేను సహించను అనేది అందరికీ తెలిసిన వాస్తవం నేను చెప్పుకుండే కథలు కాదు ఇవి చేసి నిరూపించుకొని చూపెట్టుకున్నాను కాబట్టి ఎక్కడ అసలు 
కనివిని రూపంలో ఐ హ్యావ్ ఫేస్డ్ అడ్వెంచర్స్ అర్ధరాత్రి వేళ కార్లు నట్టేట్లో మునుగుతూ ఉంటే నేను నడి నడుములోతు నీళ్ళల్లోకి దాటిపోయి వాళ్ళని రెస్క్యూ చేసుకొని రావటం ఇవన్నీ అందరు చూసిన వాస్తవాలు సో దీస్ ఆర్ నాట్ సినిమా కథాస్ సో ఐఎమ్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ అండ్ ఐల్ బి వెరీ ప్రౌడ్ నన్ను నమ్ముకొని ఎవరన్నా నా దగ్గరికి వస్తే నేను మాట తప్పను అనేది ఒక పేరు ఒక ప్రతిష్టగా నేను భావిస్తాను లెట్స్ కంక్లూడ్ విత్ వన్ క్వశ్చన్ మ్యామ్ రేణుకా చౌదరి ఆడబిడ్డే కానీ ఆడబిడ్డ అని విమర్శించేటువంటి వాళ్ళకి ఫైనల్గా మీరు ఇచ్చేటువంటి ఆన్సర్ సో జెనెస్టిక్ థింకింగ్ వాళ్ళు అంత చీప్గా అంత నేరుగా ఇంకా ఆలోచిస్తున్నారు లెట్ దెమ్ బి మోర్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే చదువు కాదు ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే స్పీచ్ కాదు ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే అండ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఏనాడు నువ్వు మానసికంగా నువ్వు ప్రోగ్రెస్ అవ్వగలుగుతావో ఈ బౌండరీస్ని దాటి నువ్వు ఆలోచించగలుగుతావో నువ్వు అందరినీ గ్రహించి అనుగ్రహించగలుగుతావో నువ్వు నీకంటే శక్తివంతుల్ని నువ్వు ఆహ్వానించగలుగుతావో ఆనాడు యు ఆర్ అ ఎన్లైటెన్ సిటిజన్ అంటిల్ దెన్ వర్క్ ఆన్ యువర్ ఓన్ షార్టేజెస్ డోంట్ వరీ అబౌట్ మీ మ్యామ్ మహిళ అంటే తక్కువ కాదు కొన్ని విషయాల్లో మీ అందరికన్నా కూడా ఎక్కువ అని నారీలోకం తలెత్తుకొని తిరిగేటువంటి చేసినటువంటి ప్రముఖుల్లో మీరొకరు మీ అంతరంగాన్ని ఐ డ్రీమ్తో ఆవిష్కరించినందుకు మీ స్ఫూర్తిని మహిళా లోకం అంతా కూడా తీసుకొని అటు రాజకీయాల్లో మాత్రమే కాకుండా మిగతా అన్ని రంగాల్లో తీసుకువెళ్ళాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ రేణుకా చౌదరి గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ నైస్ ఇన్ చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ సో మచ్